ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வாரமும் ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல அதே ட்ரேட் அண்ட் ஹோட்டல்ல தாங்க இருக்கும் போன வாரம் செப் கோபு வந்துட்டு நம்மளுக்காக மட்டன் சுக்கா பேட்டி பண்ணி காமிச்சாரு இந்த வாரம் என்ன டிஷ் பண்றாருன்னு உள்ள போய் பாக்கலாம் வாங்க வணக்கம் செஃப் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஓகே போன வாரம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி பண்ணியிருந்தீங்க இந்த வாரம் என்ன ஸ்பெஷல் ரெசிபி எங்க வியூவர்ஸ்க்காக பண்ணி காட்ட போறீங்க ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிக்கன் டிஷ் பண்ண போறோம் சிக்கன் டிஷ் வந்து இந்த சிம்பிள் சிக்கன் டிஷ் அதுல வந்துட்டு ஒரு ஹேர்ப் ஒன்று ஆட் பண்ணி ஹெர்பல் குசைன் மாதிரி ஸோ வெத்தலைன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு நியூட்ரிஷன் கூட ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அந்த சிக்கன் கூட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு எலிமெண்ட் கூட ஆட் பண்ணுறதுலாம் வந்து வெத்தலை வெத்தலை கோழின்றது டிஷ்ஷு அது ஆக்சுவலாக கொங்கு நாடு டிஷ்ஷு ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு எப்படி பண்ணலாம்னு காமிக்க போகிறோம் தேவையான திங்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு வச்சுருக்கோம் இதில் ஸோ ஜஸ்ட் நார்மல் சிக்கன் லெப் போன்லெஸ் சிக்கன் லெஸ் சிக்கன் அப்புறம் வந்துட்டு மசாலா ஒன்று பள்ளிப்பாளைய மசாலா ஒன்று மசாலா ஒன்று இருக்குது இதை ஜஸ்ட் அந்த அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் ரீஜன் மசாலா ஒரு பதினாறு பதினஞ்சு ஸ்பைசஸ் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே என்னென்ன எங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டீங்களா அது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் சிம்பிள் சிம்பிள் மசாலா தான் அது நார்மல் கரம் மசாலா மாதிரி அது எல்லாமே ஒரு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மசாலா இது அப்புறம் வந்து வெத்தலை வந்துட்டு ஃபைனாக ஜூலியன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது ஜூலியன் ரொம்ப தின்னான லெந்தியான கட்டு அது அப்புறம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ரைஸ் ஃப்ளார் அப்புறம் சிக்கனை மேனேஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதாக பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் உடனே நம்ம போட்டு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் சிக்கன் வந்துடும் போன்ல சிக்கன்னால ஸோ அதை வந்துட்டு இதில் போட்டு பண்ண வேண்டியதாக நினைக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் விவாஸ் வெத்தலை சிக்கன் ஷெஃபோட ஸ்பெஷல் ரெசிபியாக எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ இப்போ அதுக்கு தேவையானது ஜஸ்ட் நம்ம சிக்கன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சிக்கன் இதில் வச்சு நான் வச்சிருந்தேன் நான் உதாரணத்துக்கு எவ்வளோ கோழி உதாரணத்துக்கு ஒரு அரை கிலோ சிக்கன்னா எவ்வளோ மசாலா அந்த மசாலா ஆட் பண்ணுவீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி கிராம் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆட் பண்ணா போதும் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெத்தலை வந்து எத்தனை லீஃப் ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஆறு வெத்தலை போடணும் வெத்தலைன்றது ரொம்ப டாமினன்ட் அது ரொம்ப டாமினேட்டடா இருக்கணும் அந்த காட்டம் இருக்கணும் காட்டம் அதாவது ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு பைண்டிங்காக அது கொடுக்கணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட் அது ஸோ இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுறோம் அதில் சிக்கன்ல சிக்கன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கலிக் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் போட்டுடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக அதில் ஓகே ஸோ கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் அதில் கொஞ்சம் போடுறோம் கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த மசாலா பள்ளிப்பாளை மசாலா சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக அதில் போடுறோம் இப்போ இது போட்டாச்சு அப்புறம் இதுக்கு கொஞ்சம் பைண்டிங்காக லெமன் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் <laughs> ஸோ இப்போ கொஞ்சம் அரிசி மாதிரி இதில் மேலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகே ஸோ ரைஸ் ஃப்ளார் போட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெத்தலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்க்கவே அழகாக இருக்குது வெத்தலையை போட்டு அழகாக மேரினேட் பண்ணி சூப்பராக வந்து செட் பண்ணிட்டாரு ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது மேனேஷன் ஆகிடுச்சு இது ஓகே ஆயில் வந்துட்டு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஆயில் வந்து ஃபுல்லாகவும் போடணும்னு அவசியம் இல்லை டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது இல்லை இது வந்து நார்மலாக வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு அதிலே போட்டு கிரில் பண்ணுற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட மட்டன் பேட்டி போன வாரம் பண்ணார் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் விட்டுட்டு அந்த சிக்கனை அதிலே போட்டு கிரில் பண்ணுறது தான் ஸோ இப்போ ஆயில் சூடாகிடுச்சு ஸோ இது மேனேஷன் பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம சிக்கன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரொம்ப கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சு இதை போட்டால் போதும் இல்லை ஓகே ஷெஃப் இந்த மாதிரி புது புது டிஷ் எல்லாம் பண்ணுறீங்களே இது எப்படி நீங்களா ரிசர்ச் பண்ணுவீங்களா இல்லை எப்படி உங்களோட சீனியர் சொல்லி கொடுத்த ரெசிபியா எந்த மாதிரி அது வந்து நான் காலேஜ் படிக்கும்போது வந்துட்டு வெக்கேஷன் டைமில் ஸோ சாட்டர்டே சண்டேஸ் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வில்லேஜாக போயிட்டு ரிசர்ச் டிஷ்ஷஸ் ரெசிபி கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை எங்கள் காலேஜில் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி அதை வந்துட்டு எங்கள் ஷெஃப்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது அவங்க அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க அதை இப்
அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெஃப் ஜென்ரல் மேனேஜ் வீல் வீல் கிவ் அ ட்ரையல் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஓகே சொன்னால் வீல் இம்ப்ளிமெண்ட் த நியூ மெனு ஸோ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு மெனு மாற்றிட்டுருப்போம் இந்த சமுதிரா அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணுறது வெத்தலை கோழி வந்து ஷெஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அமேசிங்காக ரெடி பண்ணியிருக்காரு பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணணும்னு எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ஸோ அந்த பிளேட்டில் கூட வெத்தலையை ட்ரை பண்ணி அழகாக வந்து பவுடர் பண்ணி அப்படியே மேலே தூவி விட்டுருக்காரு இதுவே பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஷெஃப் எப்படி பிளேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் வெத்தலை ஒரு டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெத்தலையை நார்மல் வெத்தலையை ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது அவகாடோன்றது பட்டர் ஃப்ரூட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது பட்டர் ஸோ பட்டர் ஃப்ரூட் வந்து அது ரொம்ப லைட்டானது ஸோ அதோட அந்த வெத்தலையோட கான்ட்ரவர்சரி அதை ரொம்ப ஹிட்டாக அந்த கட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ நீங்கள் அடுத்த பைட்டுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஸோ இப்போ சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் கார்னிஷ் அது போடுறோம் ஓகே இப்போ அந்த வெத்தலை வந்து ஜஸ்ட் வந்துட்டு குக் ஆகிடுச்சு இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி சிக்கன் சூப்பரான வெத்தலை சிக்கன் ரொம்ப அழகாக வந்து கிரில் ஆகிருக்கு பேன் கிரில் இந்த வெத்தலை சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக டெம்டிங்காக இருக்குது ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குங்க பட் ஆனால் ஷெஃப் வந்து பண்ணுறதுலே ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பள்ளிப்பாளை மசாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினாறு ஐட்டம் மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு ஸோ அந்த பதினாலு பதினாறு ஐட்டம் தெரிஞ்சதுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷெஃப் அந்த சீக்கிரட்டை சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் அந்த பள்ளிப்பாளை மசாலா ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் நார்மல் மசாலா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு சோம்பு ஜீரகம் பெப்பர் கார்ன் இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மஞ்சள் கொஞ்சம் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சு இது வீட்லேயே பண்ணி வச்சா அட்லீஸ்ட் ஒரு மந்த் வரும் ஒரு மாதம் பவுடர் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா அந்த மசாலா வேற ஸோ அதுதான் இந்த சுவையோட அந்த சிக்கனோட சுவையே ஸோ அதை நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொல்லாமல் இருந்துட்டு இப்போ வியூவர்ஸ்க்காக சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நான் திரும்பவும் கேட்டேன் உங்களுக்கு இருந்து ஸோ ஓகே வியூவர்ஸ் அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த மசாலா இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த வீக்கெண்ட் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி டிஷ் எல்லாம் கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் உணவில் கண்டிப்பாக கொண்டு வாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ நம்மளுடைய கைப்பக்கம் செக்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த வாரம் நான் வந்து மௌலிவாக்கல் இருக்கிற ஒரு அபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்திருக்கேன் எங்க கேர்லன் அப்படின்றவங்க நமக்காக இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் டூப்பரான ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அவங்க யாரு அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன இன்னைக்கு நமக்காக சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் உள்ள போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே ஸோ வந்து சொல்லுங்க உங்களை பற்றி வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பாங்க சீரியல்ஸில் ஷோஸ்லலாம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தெரியும் பட் உங்களுக்கு வந்து குக்கிங் அப்படின்றது ஆப்வியஸ்லி எனக்கே இப்போ தான் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு குக்கிங் மேலே எப்போ இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது குக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் சாப்பிட எல்லாருக்கும் நல்ல சாப்பிட எல்லாருக்குமே சமைக்க பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சாப்பிடுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா சாப்பிட பிடிக்கும் அப்புறமா சமைக்க பிடிக்கும் ஸோ அந்த வயசு சமையல் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி சமையல் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பண்ண போறீங்க அந்த ரெசிபி பத்தி ஒரு சின்ன பிரீஃப் இன்னைக்கு பண்ண போறது வந்து கேரளா ஸ்டைல் பிரியாணி கேரளா அது மலபார் ஸ்டைல் பிரியாணி கேரளால நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு எப்படி நம்ம ஊர்ல இருக்கோ அதே மாதிரி கேரளா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு மலபார் ஸ்டைல் வந்து பர்டிகுலர்லி ரொம்ப ஃபேமஸ் கேலிக்கட் சைட் மலப்புரம் சைட் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் அண்ட் இந்த டைம் இப்போ வந்து அந்த இஃப்தார் ரம்சான் நோம்பு டைம்ல வந்து இன்னும் டேஸ்டியரான பிரியாணி கிடைக்கணும் கேலிக்கட்க்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட அந்த ரெசிபி தான் நீங்க பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த கேலிக்கட் பிரியாணி இப்போ இங்கே வரப்போகுது செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேஸ் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் மசாலாக்கு வந்து எப்பவும் பண்றதுதான் யூஸ்வலா நம்ம வந்து மற்ற பிரியாணியில மசாலாவோட சேர்த்து ரைஸ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்ல பட் இது வந்து ஆப்போசிட் மசாலா பண்ணிட்டு கூட ரைஸ தனியா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சு மிக்ஸ் பண்ண போறோம் கேரளா பிரியாணி வந்து நம்ம யூஸ்வலா வனஸ்பதி யூஸ் பண்ணி தான் செய்யறோம் ஸோ ஹெல்த் கான்சியஸா இரு
எப்போ சொன்ன மாதிரி சாப்பிட இல்லைன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு சமைக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செஞ்சது வந்து ஃப்ளாப் ஷோ ஆன ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி சாம்பார் அப்போ வந்து அம்மா இல்லை வீட்டில் வேறு சாப்பாடு இல்லைனால சரி சாம்பார் செஞ்சே ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் செஞ்சது ஓகே இன்றைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் பருப்பை வேகவே வைக்காமல் சாம்பார் பண்ணும் போது சூப்பர் இதுக்கே ஒரு பாராட்டு தெரிவிக்கணும் லாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் சமைச்சு முடிச்சு அம்மாவுக்கு வந்து கொடுக்க அம்மாவுக்கு வந்து டேஸ்ட் கொடுத்தப்ப சார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் பருப்பை வேக வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சு ஒரு சாம்பார் செய்யணும்னா பருப்பு வேக வச்சாகணும் அப்படின்னு அப்போ ஃபஸ்ட் அட்டம் செஞ்சதோட சரி சா ட்ரையல் ஆனால் அம்மா தான் பார்த்தாங்க எப்போவுமே அம்மா தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அம்மா தான் ஸோ இன்னைக்கு நான் மாட்டிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிருக்கேன் அதனால நீங்கள் வாய்ப்பு வேணாம் அதே மாதிரி மற்ற பிரியாணி நீங்கள் பார்க்கும்போது செய்யணும் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்ட் குக் ஆகும் இல்லையா இது எல்லாமே சாஃப்ட் குக் ஆனால் போதும் ஏன்னா பாதி குக்கிங் இதுலேயும் பாதி குக்கிங் தம்ல ஸோ இது வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ க்ரீன் சில்லி இது நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா ஜாஸ்தி பட் ஜென்ரலாக கேரளா ஃபுட்டில் காரம் இருக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இங்கே சாப்பிட்றவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காரம் வேணும்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடரும் சரி பச்சை மிளகாய் உங்களோட அந்த காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று தான் கணக்கு சிக்கன் இப்போ ஹாஃப் கேஜி பண்ணாலும் ஒன்று ஒன்று தான் கணக்கு ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே காரம் கண்டிப்பாக இருக்காது சில்லி பவுடர் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் உங்களுக்கு <laughs> 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 எவ்வளோ சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே அமௌண்ட் தனியாக போடும் மஞ்சள் பொடி ஸோ மசாலாங்கிறது இவ்வளோதான் பேசிக்காக இதில் இதுக்கு மேலே மசாலாஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டோம் யூஸ்வலாக மற்ற பெரியாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் சோம்பு ஸ்டார் அது இதுன்னு போட்டுட்ருப்பாங்க பட் இதில் ரொம்ப கம்மி மசாலா தான் ஸோ இது வதங்குற டைம் தான் இந்த ஒரு பச்சை வாசனை போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் குக் ஆனதும் அந்த கிரேவியை கிரேவி வத்த வைக்காமல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய பிரியாணி கூட அதான் உங்களுக்கு ரைஸ் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா சிக்கன் வேகிற டைம் மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக அகெயின் மின்ட் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து அரைச்சி போடணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் தம் போடும்போது இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கிடும் வதங்கிருச்சு சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் இது மசாலா ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம் சிக்கன் சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டு இது ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ரைஸ் கூட கிளறணும் ஸோ இது வேகிறதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சிடுது ஸோ இப்போ மசாலா ஃபுல்லாக போட்டாச்சு சிக்கனும் போட்டாச்சு சிக்கன் வேக வச்சதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சிக்கன் வேகிற டைம் தான் ஆனோன்னு நம்ம ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்கன் வெந்தாச்சு ஓகே ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக லெமன் சேர்க்கலாம் நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஏன் லாஸ்ட்டாக சேர்க்கணும்னா அந்த லெமனோட ஃப்ளேவர் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக லெமன் கொஞ்சம் பைனாப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது கொஞ்சம் இது அகைன் அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி மசாலாவும் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம் நான் சொன்னா அது சுத்தமாக உங்களுக்கு காரம் பிடிக்காதவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கேரளா பிரியாணி வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு சின்ன ஸ்வீட்னஸோடையே தான் வரும் ஃப்ரூட் டேஸ்ட்டோடையே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு கொஞ்சம் கூட கொத்த மல்லிக்கல்லு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது டூ மினிட்ஸ் அந்த பைனாப்பிள் லைட்டாக மேஷ் ஆகிறதுக்கு விட்டுட்டு நம்ம தம் போட ரெடி பண்ணிடலாம் 
ஓகே ஸோ இது வெந்தாச்சு இப்போ தம் போடலாம் ஸோ இப்போதான் நெய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக கீ விட்டுட்டு இப்போ நம்ம லேயர் பண்ணி முடிச்சாச்சு டு ஃபினிஷ் வித் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி அண்ட் மின் லீவ்ஸ் இதில் இன்னும் பைனாப்பிள் ஆப்பிள்லாம் ஆட் பண்ணுறவங்க கூட இருக்காங்க சார் ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ இது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம தம் போட்டு வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை எவ்வளோ நேரம் நம்ம விடலாம் ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்டவ்னால டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸே போதும் அதுக்குள்ளேயே கீழே நல்லா வேந்து அந்த தம் இறங்கிடும் அவர்கள் கேரளா பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சூப்பா போங்க அண்ட் நிஜமாக வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் போட்டது சாம ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் அண்ட் காரமும் வந்து அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் அவ்வளோ ஒத்துக்காது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ அடுத்ததான் நம்மளுடைய ருசிகளாக வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலில் பார்க்க போகிறது உணவை மருந்து செக்மெண்ட் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் எப்படி உணவு மருந்தாக பயன்பட்டு நமக்கு ஏகப்பட்ட உடல் உபாதைகளில் இருந்து விடுபடுறோம் அப்படின்றதுக்காக நமக்காக ஏராளமான அற்புதமான டிப்ஸ்லாம் கொடுக்கறதுக்காக வராங்க டாக்டர் ராஜலட்சுமி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல உணவே மருந்து அப்படிங்கிற சிறப்பு பகுதியில நம்ம வீட்டு கிச்சன்ல இருந்தே நம்மளுடைய சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி நம்ம மருத்துவ குறிப்பு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இந்த வெயில் காலத்துல குழந்தைகளுக்கு இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேணீர் கட்டி ஸோ இந்த வேணீர் கட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எதிரில இருந்து மருவி வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியர்வை கட்டி ஸோ இந்த வியர்வை கட்டியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் வேணீர் கட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வியர்குருவால கட்டிகள் ஏற்படுறப்ப அந்த எரிச்சல் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து தாங்க முடியாத ஒரு விஷயம் இதற்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் டியோடரன் பவுடர் போடுறோம் அப்படின்னா பட் ஆனா அந்த பவுடர்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சர்ம தொழில இருக்க துவாரங்களை போய் அடைத்துட்டு ரொம்ப அதிகமா வந்து எரிச்சலையும் வழிகளையும் தான் உண்டு பண்ணும் உங்களுக்கு அதுல இருக்க மென்டாலால குளிர்ச்சி தன்மை நீங்க உணரலாம் ஆனா கண்டிப்பா முழுமையா வந்து அது சரியாகாது ஸோ அதற்கு நம்ம வீட்லயே இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் இதற்கு ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நுங்கு ஸோ நுங்கு வந்து உள்ள சாப்பிட்டாலும் அது நமக்கு குளிர்ச்சி தான் ஆனா இதை வெளிப்பிரயோகமா எப்படி நம்ம எக்ஸ்டர்னலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் இந்த வெட்டி வேரும் வந்து நம்ம சருமத்திற்கு வந்து மிக அருமையான வந்து பயனளிக்கும் இந்த வெட்டி வேரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதே அளவு ஒரு கைப்பிடி வெட்டி வேர் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம குளிக்க போற தண்ணீர்ல இரவே வந்து ஒரு பக்கெட் தண்ணீர்ல வந்து ஊற வச்சிடணும் சோ இதை ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில அந்த தண்ணீர் எடுத்துக்கணும் குழந்தைகளுக்கு எந்த இடத்துல வந்து இந்த வேணீர் கட்டி இருக்குதோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அந்த நுங்கு ஸோ நுங்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தோலை வந்து எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த தோல் வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த தோல் இந்த நுங்கு இது ரெண்டையுமே நம்ம மிக்சியில் போட்டு பல்ஸில் வைப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப ஒன்று ரெண்டு திப்பி திப்பியாக இருக்கும் ஸோ இது எந்த இடத்துலலாம் அவங்களுக்கு வேணீர் கட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு குளிப்பதற்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படியே கொஞ்சம் பூசி விடணும் முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணத்தோட பகுதியில் இருக்கும் நடுமுகுதி முதுகுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி தொடை பகுதியில் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போட்டு விட்டுருந
அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வேணீர் கட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபிளமேஷன் ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் செவப்பா செவச்செவன்னு இருக்கும் அந்த வீக்கத்தை வந்து அது குறைக்கும் ஸோ அந்த இது குறைச்சிட்டு நீங்க குளிக்கணும் இந்த தண்ணீர் ஊற வச்ச தண்ணீர்ல நீங்க தொடர்ந்து குளிக்கிறப்ப அந்த வேணீர் கட்டி வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம தன்னால குறைந்து அதே மாதிரி அந்த இரு வந்துட்டு போன இடம் வந்து எந்த காயங்களும் ஏற்படாது சலம் வைக்காது எந்த தொந்தரவும் இல்லாம குழந்தை வந்து ஃப்ரீயா நீங்க வந்து வெயில விளையாட விடலாம் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது அடுத்த வாரம் இந்த உணவே மருந்து சிறப்பு பகுதியில உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சிறந்த மருத்துவ குறிப்போட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே விவர்ஸ் டாக்டர் ராஜலட்சுமி அவர்கள் உணவை மருந்து செக்மெண்ட்ல அற்புதமான டிப்ஸ் அது மட்டும் இல்ல சம்மருக்கு ஏத்த மாதிரியான டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துதாங்க இது உண்மையிலே நம்ம எல்லோருக்குமே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வண